ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ ஹோப் எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நேற்று நைட் ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் நைட்னே சொல்லலாம் எல்லா ஃபேன்ஸ்க்கெலாம் கிடையாது ஓன்லி ரியல் மேரிட் ஃபேன்ஸ்க்கு அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இன்னும் எழுந்திருந்துட்டு கூட மாட்டாங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக பிகாஸ் ஆஃப் தி ரிசல்ட் பட் இந்த சாம்பியன்ஸ் லீக் பற்றி உங்ககிட்ட நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ப்ரிவியூ வீடியோஸ்லாம் போடலாம் அப்படின்ட்டு நிறையா பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துருச்சு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அதனால் வந்து என்னால் அதை மிஸ் பண்ணவே முடியல அது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இந்தளவுக்கு ஹாப்பியாகவும் நிறைய பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாமல் இருக்கனா அதுக்கு காரணம் பேரண்ட்ஸ் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக கவர்மெண்ட் டீச்சிங் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனாங்க ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணவே கூடாது எப்பயுமே அது எதுவாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி பேரண்ட்ஸ் அம்மா அப்பா அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் அப்படின்றது என்னுடைய கான்செப்ட் நிறைய பேர் அப்படி தான் இருப்பீங்க நானும் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பி போயிட்டேன் போயிட்டு நேற்று நைட்டு தான் வந்தேன் நேற்று நைட் கரெக்டாக ஒரு டென் ஓ கிளாக் வந்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே ஒருத்த ஒருத்தவங்களுக்கா ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு சின்ன கம்யூனிட்டியாக ஒரு சின்ன ஃபேமிலியாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இந்த ஃபுட்பால் பற்றி பேசுகிறது இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக பெருசாகிட்டே இருக்கு ஏன்னோ சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதனால் உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன் இப்போ நம்ம வந்து ஃபுட்பால் பற்றி பேசுவோம் நேற்று நடந்த சாம்பியன்ஸ் லீக் ரியல் மேரிட் வெர்சஸ் பொடிசியோ டார்ட்மெண்ட் இந்த அட்மாஸ்பியர் ஆக்சுவலி இந்த யூசிஎல்னாலே வேறு லெவல் அட்மாஸ்பியராக இருக்கும் அதுவும் நேற்று நைட்டு பொடிசியோ டார்ட்மெண்ட் ஃபேன்ஸ் பற்றி உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது அதே மாதிரி ரியல் மேரிடோடைய ஃபேன்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது வேர்ல்டில் இருக்க மூளை முடுக்கு எல்லா இடத்துலையும் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பேண்டான மார்க்கெட் தான் பிராண்டு தான் ரியல் மேரிடும் பொடிசியா டார்ட்மெண்ட் ஸோ ஸ்டேடியம் பார்க்குறதுக்கே அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரிஃபைங்காக இருந்துச்சு நம்ம டிவியில் பார்க்குறதுக்கே வந்து அப்படியே கூஸ் பம்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம போய் அங்கே போயிட்டு லைவாக பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஆக்சுவலி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் மேபி எல்லாமே நல்லபடியாக பிளான் பண்ணி போச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் சீசன் யூஎஃப்ஓ ஃபைனல்ஸ் வந்து ஸ்டேடியமில் போய் பார்க்குறோம் அப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்தது அதாவது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சீசனுடைய ஃபைனல்ஸ் நம்ம போயிட்டு பார்க்குறோம் மார்க் மை வேர்ட் அப்படின்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லெட்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியாக போகணும் அதுக்கு போச்சுன்னா நம்ம போயிட்டு பார்ப்போம் அதோடைய வீடியோ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணுன்ட்டு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் அதை பார்க்குறதுக்கு நீங்களும் எக்ஸைட்டடாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் நேற்று நைட்டு நடந்த கேமில் ரியல் மேடி டூ கோல் ஸ்கோர் பண்ணி புல்சியோ டாட்மெண்ட்டை வின் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் லாஸ்ட்டாக அவங்க ப்ளே பண்ண லெவன் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் அதாவது கன்சிக்யூட்டிவாக லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண லெவன் சீசனில் சிக்ஸ் சீசன் ரியல் மேடிட் வின் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரியல் மேடிட்டுக்கு இது ஃபோர்டீன்த் சாம்பியன்ஸ் லீகோடைய டைட்டில் செகண்டில் வந்து ஐ திங்க் ஸோ ஏசி மிலான் இருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் பேஎன் மியூனிக் இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் ரியல் மேடிட் தான் அந்த ஃபஸ்ட் போர்ஷன் அதாவது ஹையஸ்ட் ட்ராஃபி வின்னர் யூசிஎல் ட்ராஃபி வின்னர் டாப் போர்ஷனில் ரியல் மேடிட் இருக்காங்க பட் நேற்று நேற்று நைட்டு எவ்வளோ ரியல் மேடிட் ஃபேன்ஸ் ஆனஸ்ட்லி சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சோடனே போச்சுடா அப்படின்னு நினச்சிங்க உண்மையாக சொல்லுங்கள் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டுலாம் பக்கத்தில் இருந்துக்கிட்டு கதறு கதறுன்னு கதறுனா அவ்வளோ சான்ஸ் பொழுசியோ டாட்மெண்ட்டுக்கு கிடச்சிச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஐ திங் ஐ பர்சனலி ஃபெல்ட் அதாவது ரியல் மேடிட் எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியாத மாதிரி ஒரு இன்விசிபிள் ஆகிட்டாங்கன்னா நான் ஃபீல் பண்ணேன் பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுருந்தேன் மேன் சிட்டி கூட ரியல் மேடிட் கொடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி அதாவது அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதிரி எலக்ட்ரிஃபைங்காக இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி ஃபாஸ்ட் பேஸ் ப்ளே பண்ணாங்க பட் நேற்று நைட்டு நடந்த கேமில் வந்து ரியல் மேடிட் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் காணாமல் போயிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் பட் நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா நான் தான் வந்து ரியல் மேடிட் மேலே ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுட்டோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறையா ஃபீல் பண்ணேன் பட் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டையும் ஏன்னா ஒரு ரியல் மேடிட் ஃபேன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கும்போது அவங்ககிட்டையும்
மனநிலையில் ஒரு வேலை ரியல் மேடிட் வந்திருப்பாங்களோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு பர்சனலாக தோணுச்சு பட் உண்மையாகவே வந்து ரியல் மேடிட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து சர்ப்ரைஸ்ட் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கான்ஸ்டண்டான ப்ரெஷர் புடிசர் அட்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க பட் ரியல் மேடிட் மாதிரியான ஒரு கிளப்பு கூடலாம் ரியல் மேடிட் வந்து டில் த எண்ட் வரைக்கும் ஃபைட் பண்ணுவாங்க எப்பயுமே வந்து கோல் வாங்கினாலும் சரி வா வாங்கலனாலும் சரி அந்த லாஸ்ட் செகண்ட் வரைக்கும் ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரியான ஒரு கிளப்பு கூட நமக்கு இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி அதை யூஸ் பண்ணலனா டெஃபினெட்லி ரியல் மேடிட் வந்து கண்டிப்பாக பனிஷ் பண்ணுவாங்க இஃப் யூஆர் நாட் பனிஷ் ரியல் மேடிட் டெஃபினெட்லி தே வில் பனிஷ் யூ பேக் அப்படின்ற மாதிரி தான் நேற்று நடந்த சம்பவம் ஒரு புருசியர் டாட்மெண்ட் ஃபேனாக யோசிச்சு பாருங்களேன் எவ்வளோ சான்ஸுங்க நேற்று அவங்களுக்கு தான் உண்மையாகவே வந்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் டேவாக இருந்திருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் செகண்ட் ஆஃப் வந்து அப்படியே டல் ஆகிடுச்சு பட் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் எவ்வளோ சான்ஸுங்க ஹியூமல்ஸ் போட்ட பாஸ்லாம் வேறு லெவல் பாஸ் அடியோமிக்கு ரெண்டு சான்ஸ் கிரேட் சான்ஸு ஓப்பன் சான்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த சான்ஸை எல்லாமே மிஸ் பண்ணாங்க பட் ஒவ்வொரு பிளேயரும் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் போயிட்டு கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டே நமக்கு ஃபேவராக இருந்துச்சு அந்த ஃபேவரான டேவை நம்மள யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியலையே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் அட்மெண்ட்டுக்கு தெரியல எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுன்ட்டு ரியல் மேடிட்டுக்கு அவங்க சர்ப்ரைஸ்ட் ஆகி என்ன பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாமல் அப்படியே ஒரு மாதிரி ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் வினிசியஸ் ஜூனியரோட த்ரெட்டும் சரி ரோட்ரிகோட த்ரெட்டும் சரி அந்த அளவுக்கு பெருசாகவே இல்லை ஈவன் வந்து பிகாஸ் புடிசியர் டாட்மெண்ட் வந்து ஃபினிஷிங்கில் ரொம்ப வீக்காக இருந்தாங்க பட் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் மேடிட் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து தி லேக் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியும் நேற்று நடக்கவே இல்லைங்க அதே மாதிரி வந்து பெல்லிங்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் இன் அவுட் ஆஃப் பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் சப்போர்ட்டிவே அதாவது டிஃபென்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாரு அண்ட் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ரிக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ரெஸ்ஸே இல்லை பட் நேற்று புருசியோ டாட்மெண்ட் வந்து ஃபினிஷிங்கில் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் எப்படி ரியல் மேடிட்டை மேனேஜ் பண்ணி கோல் ஸ்கோர் பண்ணணும்னே தெரியாத மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் அட்டாக்கிங் வந்து நிறைய கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க பட் செகண்ட் ஆஃபில் அப்படியே ஸ்லைட்டாக எல்லாமே சேஞ்ச் ஆச்சு பட் உண்மையாகவே அந்த ஃபஸ்ட்டு கோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு பிளண்டர் மிஸ்டேக்னே சொல்லுவோம் பி கேர்லெஸ்ஸாக இருந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஃபஸ்ட் கோல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கார்னர் கிக் கிடைக்குது அவங்களுக்கு டோனி க்ரூஸ் தான் எடுக்கிறாரு அதே டேனி காவகால் தான் வந்து அதை அட்டன் பண்ணுறாரு அது வந்து ஆஃப் டார்கெட்டில் போயிடுச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே சுச்சுவேஷன் அதே டோனி க்ரூஸ் தான் எடுக்கிறாரு டேனி காவகாலை ஃப்ரீயாக விட்டாங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் டேனி காவால் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது எவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக் பாருங்கள் ஈவன் தோ வந்து அவர் ஹைட்டாக பர்சன் கூட கிடையாது பட் அதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு அட்டன் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னும் போது அவரை மார்க் பண்ணுமா கிடையாதா ஸோ அப்படி ஒரு பிளண்டரான மிஸ்டேக்னால தான் இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்டே ஃபஸ்ட் கோல் தான் உண்மையாகவே டேர்னிங் பாயிண்ட் அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்ததுக்கு காரணம் புருசே டாட்மெண்டோடைய பிளண்டர் மிஸ்டேக் செகண்ட் கோல் வினிசியஸ் ஜூனியர் ஸ்கோர் பண்ணார் பிகாஸ் அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் புருசே டாட்மெண்டோட மைண்ட் செட் பார்க்கும்போது ஓ நம்ம வந்து ரியல் மேடிட் கூட ப்ளே பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பதட்டமோ உள்ள வந்துருச்சோ அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் அப்படி கிடையாது செகண்ட் ஆஃபில் புரிசர் டாட்மெண்ட் தப்பு பண்ண தப்பு பண்ண ரியல் மேடிட்டுக்கு அட்வான்டேஜ் ஆகிடுச்சு அவங்களும் டீம் செட் பண்ணி ப்ராப்பராக அவங்களும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் தே ஹவ் அ ஹியூஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ரியல் மேடின்ற ஒரு பிராண்ட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இவ்வளோ சாம்பியன்ஸ் லீக் ட்ராஃபி வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது கண்டிப்பாக அவங்களால் கம்பேக் கொடுக்க முடியுன்ற கான்ஃபிடென்ட் அவங்களுக்குள்ளே எப்பயுமே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு எப்படியோ கோல் ஸ்கோர் பண்ணி நேற்று நடந்த கேமை வின் பண்ணிட்டாங்க பட் இந்த கேம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஆன்சிலிட்டி சொன்னது இன்னமும் என் காதலே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பிகாஸ் நேத்து ரியல் மேட்ரிட் நிறைய தப்பு பண்ணாங்க மிஸ் ப்ராசஸ் பண்ணாங்க தெர் இஸ் நோ கிரியேட்டிவிட்டி தெர் இஸ் நோ ரெக்கவரி ரெக்கவரி பண்ணுவோன்றவங்களாம் யாருமே போயிட்டு ரெக்கவரி பண்ணல தெர் இஸ் நோ டிசிப்ளின் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு பேக்ஹோஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணார் பேக்ஹோஸ்னா லேசின்னு அர்த்தம் அதாவது சொன்னார் அப்படி தான் இருந்துச்சு நேற்று நடந்த கேம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் எஸ்பெஷலி ரியல் மேட்ரிடுடைய ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கும்போது ஒரு லேசியான பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் எனக்கு 
இது என்னோட டிசிஷன் நான் பார்த்துக்கிறேன் யூ ரிலாக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பையன்கிட்ட சொல்லி அனுப்பின அந்த ஒரு ஷார்ட் வந்து வந்துச்சு அதை எனக்கு பர்சனலாக அப்படி தான் தோணுச்சு அப்படி தான் பேசியிருப்பார் பிகாஸ் அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு நமக்கு தெரியும் அவர் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் பண்ண மாட்டார் பட் அதுதான் அவருக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜே பிகாஸ் இ சென்ஸ்ட் அதாவது பிரச்சனைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இது எப்படியாச்சும் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுன்ட்டு அவர் சில சேஞ்சஸ் பண்ணார் அதாவது பெல்லிங்கம் வந்து கொஞ்சம் டீப்குள்ளே பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணி ப்ளே பண்ண வச்சார் அண்ட் வினிசியஸ் ஜூனியரை டீப்பில் கொண்டு வந்தார் ஸோ அதனால தான் வந்து புடிசிய டார்ட்மெண்ட்டுக்கு செகண்ட் ஆஃபில் இன்னும் அவங்களுக்கு ட்ரபுள் ஆகிடுச்சு இல்லைனா ஈஸியாக கோல் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க சில சேஞ்சஸ் உள்ளே கொண்டு வந்தார் செகண்ட் ஆஃபில் அதில் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட முடியுது இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்த டைமில் என்ன சுச்சுவேஷன் எடுக்கணும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் ரியாக்ட் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாம்பியன்ஸ் லீக் உடைய டைட்டில் ஆன்சலிடோடைய ஃபிஃப்த் சாம்பியன்ஸ் லீக் டைட்டில் த்ரீ டைட்டில் ரியல் மேட்டுக்காக வின் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அண்ட் டூ டைட்டில் ஏசி மிலான்காக வின் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான மேனேஜர் வெரி காமன் கம்போஸ்ட் மேனேஜர் பர்சனலாக ஐ ஃபெல்ட் ஆன்சல்யூட்டி இஸ் த மேன் ஆஃப் தி மேனேஜர் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு யார் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் யார் பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்றதவங்கள கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் சீசன் ரியல் மேடிட் என்ன ஆகும் அப்படின்றது இன்னமே வந்து ஒரு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது பிகாஸ் டோனி குரூஸ் இஸ் லீவிங் மோட்ரிச்சோடைய ஃப்யூச்சர் வந்து இன்னமும் வந்து ஹேங்கிங்லேயே இருக்குது போவாரா மாட்டாரா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ட்ரஸ்டபுள் ஷோஸ் வந்து மோட்ரிச் வந்து இன்னொரு ஒரு இயர் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பட் ஸ்டில் வி டோன்ட் நோ பட் எம்பேப்பே உள்ளே வந்தார்னா பொசிஷனில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும் வெனிசியஸ் ஜூனியர் எங்கே போவார் இல்லை எம்பேப்பே சென்ட்ரலில் ப்ளே பண்ணுவாரா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது பட் இந்த சீசன் ரியல் மேடிட் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் லலிகா டைடிலும் வின் பண்ணிட்டாங்க யூசியல் சாம்பியன்ஸ் லீக்கும் வின் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் என்ன ரியல் மேடிட் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கையில் பிடிக்கவே முடியாது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் தி ரியல் மேடிட் ஃபேன்ஸ் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் சீசன் அப்புறம் என்ன ஜூன் மாதம் வந்துருச்சு யூரோ கப் வந்து ஜூன் ஃபோர்டீன் கிக் ஆஃப் ஆக போகுது இனிமேல் நம்ம யூரோ கப் பற்றி நிறையா பேசுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜூன் சிக்ஸ்த் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கேம் ஃபார் இண்டியன் ஃபுட்பால் அதையும் பற்றி நம்ம பேசுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீக் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் நிறைய லீக்டான ஜெர்சிலாம் வந்து வரப்போகுது நம்ம ஸ்டோருக்கு ஸோ அதையும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அதை பற்றியும் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி ஃபுட்பால் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ நிறையா நீங்கள் பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு ஃபுட்பால் வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்சில் தன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டீவென்ரா ஈட் ஸ்டாடி ப்ளே ஃபுட்பால்